3月3日から8日間の日程で北京で開かれている全人代で李克強首相は冒頭で行った政府活動報告において2014年の中国の国防予算は前年比 12% 増の8000億元を超えることを明らかにしましたでは戦争もないのに中国の国防費はなぜ毎年増加を続けるのでしょうか専門家の分析を聞いてみましょう李首相は5日の政府活動報告において中国の2014年の国防予算は前年比 12.2% 増の8082億元になることを明らかにしました中国の国防費は2011年で前年比 12.7% 増2012年は 11.2% 増2013年は 10.7% 増と連続4年2桁増となっています当局は軍の最新鋭装備の導入のためだと説明しています中国一直有军国主義的倾向的中国崛起其实已经隐隐约约的还有军国主义的倾向尤其是近几年军方少壮派军人公开的叫嚣打黑单啊攻打东京啊等等只要这个体制不变他们一定会更加大军事的一部分对其他国家是有威胁的中国当局の国防費予算の発表を受け、菅官房長官は5日午前の記者会見で、中国の国防政策や軍事力の透明性の欠如が国際社会の懸念事項になっていると指摘し、関係国と連携して透明性の向上を求める考えを示しました。アメリカ国防省アジア太平洋問題担当国防次官補代理、デビッド・ヘルビー氏も、中国は軍拡を続けることで、領海領土の主権問題において強硬な姿勢をとっていると懸念を示しました。中国の政府系メディアは国防費の増加部分について最新鋭の軍装備の導入、インフラ建設の推進、物価上昇による影響の緩和、テロ防止と治安維持などが主な目的であると説明しています。一方、香港には1997年7月1日から陸軍と海軍、空軍を含めて、およそ6000人が駐屯しています。このほか、2012年から東シナ海、南シナ海における主権問題で、中国と周辺国の摩擦はますます増えています。これも国防費増加の原因の一つであると言われます。時事評論家の蘭術さんは、尖閣諸島問題が典型的な一例で、北京当局は民衆の注意力を国内の矛盾からそらすために、軍事費を拡大することで、戦争でもするかのような構えを見せていると考えます。もう一方で、国防費の増加は、共産党の内部争いの白熱化とも関係があると考えます。公表データによると1998年に軍の肩書き制度が回復してから中央軍事委員会は96人に上昇の称号を与えていますうち東小平時代に17人1993年から2004年までの江沢民時代に79人古今東時代には10人に上昇の称号が与えられましたウォール・ストリート・ジャーナルは国際戦略研究所のジョン・チップマン所長の話を引用し衝突を伴う領土の主権争いおよび長期にわたって衝突のリスクのある地域において中国の軍事支出の増加によって軍備拡張に拍車がかかると述べましたドイツメディアも中国の大幅な国防費の増加はアジアの軍備競争を刺激するだろうと伝えています
新東人テレビがお伝えしました。有人说他是政治，政治有危险，就是好把人家。